നമസ്കാരം കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിയാണ് ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിയാണ് പി എസ് സി സിവിൽ സർവീസ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിനായി പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ പി എസ് സിയിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഴയ പോലെ വൺ വേഡ് മഗ്ഗിങ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമാവുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യമായതാണല്ലോ പല വാർത്തകളിലൂടെയും സോ ഇതിന് ഇനി എന്താണ് ഇനി വളരെ രീതിയിൽ നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പെൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാലേ കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന് പി എസ് സി തുടക്കം കുറിച്ചതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിഗ്രി ലെവലിലുള്ള എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് റിട്ടൺ ഒരു റിട്ടൺ ഒരു റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് പലപ്പോഴും പല പലർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുണ്ട് അത് അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല ചിലർക്ക് എന്താണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ കഴിയുന്നില്ല ചില അവരെ എന്താണ് ഈ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മഗ്ഗ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടാണ് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു കുറവായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷകളിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ലെവൽ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ലെവലുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇനി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഒരു പാഠഭാഗത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ അങ്ങനൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം സോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഊർജ്ജമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സോ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശദമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരീക്ഷയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും പോകുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് അതൊരു വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സോ താങ്ക് യു നമുക്ക് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദി ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം അതൊരു പരസ്പരം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും എളുപ്പം സോ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മാതിരി പോകാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫസ്റ്റ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ലൈക്ക് എനി ഓതർ റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് അമൻമെൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഫോർ ടു ദി ചേഞ്ചിങ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ന്യൂസ് എന്താണ് നമ്മളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് പല റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് പ്രസൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാകാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഭരണഘടന തന്നെയാണ് മറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലെ പക്ഷേ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടനിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പോലെ എന്താണ് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പോലെ ഒരു വലിയ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല യു എസിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പോലെ വളരെ പാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യു എസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഒരുപാട് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒരുപാട് റൂളുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടനിൽ എന്താണ് ആ റൂളുകളൊക്കെ പരമാവധി കുറവാണ് അവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു രാജ്യഭരണമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ അല്ലേ അപ്പം അവിടെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആരാണ് ലാസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ വിൽ ബി 
മുന്നേ അവർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഒരേ വർഷങ്ങൾക്ക് നീണ്ട് നീണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോകണം ഈ ഭരണഘടന പോകണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ അവർക്ക് കഴിയണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പാർട്ട് ട്വൻറ്റീനകത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു ഈ ഭരണഘടന മാറ്റം വരുത്തുവാൻ അധികാരം ആർക്ക് കൊടുത്തു പാർലമെൻറ്റിന് കൊടുത്തു ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ പാർലമെൻറ്റ് മേ ഇൻ എക്സസൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ പവർ അമൻ ബൈ വേ ഓഫ് അഡിഷൻ വേരിയേഷൻ ഓർ റെപ്പൽ എനി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊസീജർ ലേ ഡൗൺ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഭരണഘടനാ മാറ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ എന്താണ് ഒരുപാട് റൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന റൂൾ പ്രകാരം എന്താണ് ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ റൂൾ അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ആ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ആർക്കധികാരം കൊടുത്തു പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരം കൊടുത്തു പാർലമെൻറ്റിന് എന്താണ് അത് മാറ്റം വരുത്തുവാനും അത് റദ്ദു റദ്ദാക്കാനും അതിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാനും ആർക്ക് കഴിയും പാർലമെൻറ്റിന് കഴിയും വേറെ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് വേറൊരു മറ്റൊരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റിന് ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ സ്റ്റേറ്റിന് ഒരിക്കലും ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് വേരിയസ് ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കോൺകറൻ ലിസ്റ്റ് ഉള്ളതും സ്റ്റേറ്റിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താം എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിന് മാറ്റം വരുത്താവുന്ന ലിസ്റ്റാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ലിസ്റ്റാണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും മാറ്റം വരുവ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയാവും കഴിയുന്ന പ്രൊവിഷൻസാണ് അതിനകത്തുള്ളത് കോൺകറൻ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അറുപത്തിയേഴ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അറുപത്തിയേഴ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അറുപത്തി ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നൂറ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോഴെത്ര യൂണിയൻ ലിസ്റ്റാണുള്ളത് ഇപ്പം നൂറ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റാണുള്ളത് നേരത്തെ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് എണ്ണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കോൺകറൻ ലിസ്റ്റ് എത്രയാണ് നേരത്തെ ഒറിജിനലി എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴെണ്ണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പം അമ്പത്തി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സോ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പിന്നീട് വിശദമായി പഠിച്ചിരിക്കും സോ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് പോകാം സോ ഹവ് ദ പാർലമെൻറ്റ് കനോട്ട് അമൻ ദൂസ് പ്രൊവിഷൻ വിച്ച് ഫ്രം ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദിസ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഷവാനന്ദ ഫാരദി കേസ് എന്താണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയാലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഒരു ബേസിക് ഘടനയുണ്ട് എന്താണ് ആ ബേസിക് ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമില്ല എന്താണ് ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പാർലമെൻറ്റിന് എന്താണ് അധികാരമില്ലെന്നല്ല അവബോധ പാർലമെൻറ്റ് കനോട്ട് അമൻ ദൂസ് പ്രൊവിഷൻ വിച്ച് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് അമൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഭേദഗതി വരുത്തുവാൻ കഴിയില്ല എന്താണ് പക്ഷേ എന്താണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് ഭേദഗതി വരുത്തുവാൻ കഴിയില്ല കഴിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് കുറച്ച് റൂളുണ്ട് ആ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിലും കുറച്ച് റൂളുണ്ട് ദിസ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ സുപ്രീം കോടതി കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്താണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ആയിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് എന്താണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോഴും എന്താണ് ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്താണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതെന്താണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളുടെ ഭരണഘടനയുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസാണ് കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് വന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് പ്ര അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അതെന്താണ് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് ക്യാൻ ബി ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ബിൽ എന്
പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രയർ പെർമിഷൻ ഈ ബില്ല് ഡിഡ്യൂസിന് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രയർ പെർമിഷൻ വേണ്ടതില്ല നമുക്ക് പ്രയർ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഏതാണ് നമുക്കറിയാം മണി ബില്ല് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രയർ പെർമിഷൻ വേണം പക്ഷേ എന്താണ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റിന് പ്രയർ പെർമിഷൻ ആവശ്യമില്ല ഏത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ എന്താണ് ആ ഈ സഭയിൽ പാർലമെൻറ്റിലെ രണ്ട് സഭകളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ ഏത് മെമ്പറായാലും മിനിസ്റ്റർ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ മെമ്പറിനെ എന്താണ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പറിനോ മിനിസ്റ്റർക്കോ ഈ ബില്ല് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദ ബിൽ മസ്റ്റ് ബി പാസ് ഇൻ ഈച്ച് ഹൗസ് ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മെജോറിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ ഹൗസസ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടൂ തേർഡ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൗസസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിന് ആവശ്യമായ മെജോറിറ്റി എന്താണ് രണ്ട് ഹൗസിലും ഓരോ ഹൗസിലും വെച്ച് രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും എന്താണ് ഇതിനെന്താണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിയാണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യസഭയിലെ മുഴുവൻ മെമ്പേഴ്സോ ലോ രാജ്യസഭയിലെയോ ലോക്സഭയിലെയോ മുഴുവൻ മെമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഈ ഈ ബില്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ രാജ്യസഭയിലെയോ ലോക്സഭയിലെയോ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി എന്താണ് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ആകെയുള്ളതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് പേര് ആകെയുള്ളതിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് ഈ എന്തിനെയാണ് ഈ ബില്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവരെന്താണ് ഈ ബില്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ എന്താണ് ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പാസ്സാക്കണം ഈച്ച് ഹൗസ് മോസ് പാസ് ദ ബിൽ സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്താണ് ഈച്ച് രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹൗസസ് ദർ ഇസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ജോയിൻ സീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ടു ഹൗസസ് ഓഫ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡെലിബറേഷൻ പാസ്സേജ് ഓഫ് ദ ബില്ല് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രാജ്യസഭയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും അമൻമെൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഒരു അമൻമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് അമൻമെൻ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയ്ക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിൽ രണ്ട് സഭകളും ഈ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ബില്ലിനെ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സഭ ഇതിനെതിരാണെങ്കിൽ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല ഒരു നിയമമില്ല അങ്ങനൊരു നിയമമില്ല അങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് സിറ്റിംഗ് വിളിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബില്ല് നമ്മൾ ടു ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മുടെ അവരുടെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ബില്ല് രണ്ട് സഭയും പാസ്സാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പകുതി സംസ്ഥാനങ്ങളിതിനെ എന്താണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അവരുടെ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് പാസ്സാകുക എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ഡ്യൂലി പാസ്ഡ് ബൈ ദ ബോത്ത് ഹൗസസ് ഈ രണ്ട് പാസ് ബോത്ത് ഹൗസസ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഹൗസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബില്ലിനെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് റാറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് എന്താണ് പകുതി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമസഭയിലെ പകുതി നിയമസഭ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടോ അതിൻ്റെ പകുതി നിയമസഭകൾ എന്താണ് ഇരുപത്തെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പകുതി നിയമസഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനാലാണ് പതിനാല് നിയമസഭകൾ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ ബില്ല് ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പ്രസിഡൻറ്റിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് അസൻറ്റിന് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി എന്താണ് അയച്ചു കൊടുക്കുക ാണ് അടുത്ത നിയമ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രസിഡന്റ് മസ്റ്റ് ഗിവൻ അസെന്റ് ടു ബിൽ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് അസെന്റ് നൽകിയേ കഴിയൂ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഈ ബില്ല് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ റീകൺസിഡറേഷന് വേണ്ടി തിരിച്ച് എന്താണ് ഈ സഭയിലേക്ക് അയക്കുവാനോ കഴിയു കഴിയുന്നതല്ല ആഫ്റ്റർ ദ പ്രസിഡന്റ് അസെന്റ് ദ ബിൽ ബിക്കംസ് ആക്ട് എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് ഈ പ്രസിഡന്റ്
എന്നുവെച്ചാൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് പേര് വോട്ടിട്ട് ഈ ബില്ലിനെ പാസ്സാക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമൻമെൻ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് റാക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ മാറ്റുന്ന അമൻമെൻ്റ് ആണ് ഈ ബില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന ബില്ലാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർലമെൻറ്റിലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ബില്ലിന് രണ്ട് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം പാസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സംസ്ഥാന ങ്ങളിലെ പകുതി രാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് ലെജിസ്ലേച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അവരുടെ നിയമസഭകൾ ഇതിന് കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അമൻമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഇതിൽ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് പ്ലാൻ പാർലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗങ്ങളിൽ അമ്പത് ശതമാനം പേർ ഒരു ബില്ലിനെ ഒരു ബില്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അമ്പത് പകുതി പേര് ഒരു ബില്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അമ്പത് ശതമാനം പേർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൂന്നിൽ രണ്ട് പേര് മൂന്നിൽ രണ്ട് ശതമാനം ആൾക്കാരെന്താണ് ഒരു ബില്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് ത്രീ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ആണ് അമ്പത് ശതമാനം പേർ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതിൽ അമ്പത് ശതമാനം മെമ്പേഴ്സ് ഒരു ബില്ലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി ആണ് അങ്ങനെ ചില ബില്ലുകളുണ്ട് ചില ബില്ലുകൾക്ക് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം ചില ഭരണഘടനയിലെ അമൻമെൻറ്റ് ചില ഭരണഘടനയിലെ നിയമങ്ങൾ അമ്മ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം അതിനെന്താണ് ആ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി എന്നാണ് പാർലമെൻറ്റിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്നാമത്തെ റീഡിങ്ങിന് മാത്രമാണ് ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി എന്ന ഈ ഈ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും രണ്ടും റീഡിങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ വേണം ഇതിൽ അങ്ങനെ വേണം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ എന്താണ് ഈ ഡിസ്കഷനിലൂടെയൊക്കെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് അവസാനത്തെ മൂന്നാം റീഡിങ്ങിൽ എന്താണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെയാണ് വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് ഈ വോട്ടിങ്ങിന് ഈ വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണ്ടത് ദ പ്രൊവിഷൻ ക്യാൻ ബി അമൻമെൻറ്റ് ബൈ ദ ദി സിംഗ് എന്താണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണ്ട പ്രൊവിഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം ഓൾ അതർ പ്രൊവിഷൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറീസ് എന്താണ് എല്ലാ പ്രൊവിഷനും എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കവേർഡ് ബൈ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് കാറ്റഗറീസ് ഇതെന്താണ് ഇത് സെക്ക ഇത് എന്താണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ബില്ലുകൾക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി വേണം സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെറിട്ടറീസ് മാറ്റുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് വരാത്തതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് പാസ്സാവുന്ന കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊവിഷൻ ഇല്ലാത്തതും ഇനി ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് മാറ്റണമെങ്കിലാണ് ഈ പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൺസെൻറ്റ് കൂടി വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റിക്ക് അത് പെടുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനകത്ത് ഇതെന്താണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അമൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എവിടെയാണ് സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി മാത്രം പോരാ പിന്നെന്താണ് പകുതി സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൺസെൻറ്റ് വേണം എന്താണ
അഞ്ച് എന്താണ് ഈ സെവന്ത് ഷെഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കൺസെൻറ്റ് വേണം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പാർലമെൻറ്റ് എന്താണ് പാർലമെൻറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പവർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ടു അമൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് പ്രൊസീജർ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ മാറ്റം വരുന്ന പാർലമെൻറ്റ് അധികാരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ഈ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും വേണം അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ അമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ചാ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിയിൽ പത്താം ചാപ്റ്ററിൽ ലക്ഷ്മികാന്തിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ധരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു